Et bonjour à tous, toujours sur Radio Zinzine en direct des studios d'Aix-en-Provence sur le 88.10 FM sur Radio Zinzinex.org pour un nouveau plateau radio en direct jusqu'à minuit non-stop. On va commencer avec un magazine d'information régionale et culturelle. Dans le MAG, on aura pas mal d'invités aujourd'hui. 361 degrés, espace d'art contemporain avec beaucoup d'artistes en ce moment exposés. On recevra Alexia Rouillet qui est attachée de médias et plusieurs artistes dont Maeva Minguez, Kevin Lefebvre, Yanni Bex, Chloé Pagès ou encore Louis Hubert. Droupe sera ensuite de la partie par téléphone pour nous présenter une grosse soirée, soirée Trad and Roll au Jazz Road. Ça se déroule au Pen Mirabeau le 9 mars prochain. Grosse soirée avec trois groupes, on en parlera avec lui avec un tarif toujours abordable puisque ce sera 7 euros. Les informations locales, nationales et internationales, ce sera à partir de 19h jusqu'aux alentours de 20h. On enchaînera avec Café Concert, on diffusera des interviews, des concerts assez variés jusqu'aux alentours de 22h. Un DJ7 comme d'habitude avec un invité en direct pour un mix live jusqu'à minuit, ce sera Olivier Sampaio qui était déjà venu hein, il y a quelques semaines de cela et qui est à nouveau avec nous pour un mix en direct. On va essayer d'écouter d'ailleurs un petit extrait de son univers musical. degrés, espace d'art contemporain, un espace partagé au cœur d'Aix-en-Provence avec des expositions en 2D, en 3D, des ateliers de création à la carte, des temps forts autour de la création ou encore un atelier terre en utilisation libre. Une exposition en ce moment, exposition jeunes talents, 15-30 ans, avec 13 jeunes talents exposés jusqu'au 27 janvier. Avec notamment Alexia Rouillet. Salut à toi. Oui, salut. Attaché de médias à l'espace d'art contemporain, galerie espace 361 degrés avec en Provence et à Maëva Menguez. Bonjour. Bonjour. Kevin Lefebvre. Et salut. Yanni Bex. Bonsoir. Chloé Pagès. Salut tout le monde. Et Louis Aubert. Salut Radio Danzine. Alors chacun va pouvoir nous expliquer un petit peu quel est son travail et qu'est-ce que vous allez nous proposer tout le long de cette exposition à la galerie. Juste avant, peut-être présenter un peu mieux cette galerie d'art avec Alexia qui s'appelle 361 degrés. Alors pourquoi avoir choisi ce nom 
à quel endroit se trouve la galerie et les spécificités un petit peu de ce lieu d'art contemporain puisqu'on dit que sur Aix-en-Provence c'est vrai qu'il y a beaucoup de galeries hein, différentes mais souvent il y a des sélections assez ardues par un comité de sélection avec un gros budget de plusieurs milliers d'euros pour pouvoir exposer une fois qu'on est passé à travers ce jury. Là, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Vous donnez la chance à, à pas mal de jeunes artistes pour euh, pas grand-chose d'exposer et de partager son travail. C'est bien ça Oui, voilà. Alors, la galerie, elle se situe aux deux rues de l'Annonciade. Euh, pourquoi 361 C'est tout simplement parce qu'on fait plus que le tour de la question, puisque le tour en fait de l'art est et des artistes qu'on propose, donc 361. Et oui, et donc du coup, on ne se revendique pas comme une galerie en fait euh, basique où voilà, comme, comme tu as dit, euh, les gens viennent et on fait une sélection. Nous, c'est vraiment quelque chose de très, euh, de très posé, de très libre, de très... Euh, bon, on est une association, on ne se, se prend pas la tête, hein, comme, euh, comme ça a été dit. Voilà. <rire> Alors, combien vous êtes actuellement Toi, tu es stagiaire ah, à la moi, communication. C'est ça, ça. Moi, je suis donc euh, stagiaire attachée de médias euh, pour les expositions Jeunes Talents, les trois expositions, en janvier, février et mars. On a Raphaël Cochard, qui est le coordinateur Jeunes Talents. Et on a Julie, Bru on a Julie Bruyon, qui est la responsable, en fait, de, de la galerie. Et évidemment, la présidente, Lislotte Andersen. Alors cet espace 361 degrés donc euh, organise, promeut, accueille pas mal d'activités culturelles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les expositions, euh, l'acquisition d'œuvres, euh, l'organisation de cours Oui, bien sûr. Euh, bon alors du coup pour l'instant donc on est en pleine euh, en pleine exposition jeunes talents. Euh, C'est des expositions qu'on organise. Euh, trois fois dans l'année, les trois premiers mois de l'année. Sinon, après, on fait des expositions qui essayent de tourner toutes les trois semaines avec les, les adhérents de l'association. Et, euh, et sinon, oui, donc, comme dit, on a, on a des cours. Ce sera des cours de peinture, des cours de dessin, des cours de sculpture, parce qu'on a un atelier, en fait, en bas, en libre accès pour les adhérents. Et voilà, on se présente à, à l'association en, en disant qu'on veut des cours. Les cours sont éparpillés sur la semaine. Avec une possibilité de visiter virtuellement l'espace d'art, c'est ça euh, Avec euh, le forum média euh, Oui, puis après on a aussi le site internet qui est assez complet aussi, donc euh, voilà. Cette exposition, donc, elle a lieu tout le mois de janvier. L'idée, le fonctionnement, en fait, c'est de rassembler tous les artistes un peu de la région qui ont besoin d'un espace pour exposer euh, leur travail euh, au plus grand nombre. Et, euh, donc, comment se déroule la sélection Combien ça coûte Comment vous joindre Pour les artistes qui sont dans leurs ateliers, qui nous écoutent et qui auraient éventuellement envie de partager leur travail euh, via cet espace d'art. Alors, pour nous, pour nous joindre, c'est simple. On a une adresse, on a une adresse email. On a aussi un Facebook. Vous tapez 361 degrés espace d'art contemporain sur Facebook, ça se trouve très très facilement. Euh, du coup, oui, donc comme j'ai dit, donc adresse email. Donc ce qui. J'ai oublié la question. Combien ça revient financièrement pour, Alors, pour être exposé Alors pour un jeune talent, principalement parce que moi je m'occupe vraiment des jeunes talents, c'est 65 euros pour tout ce qui est charge bah, de, de l'entretien en fait, de, la, de la galerie, puisqu'il faut savoir que les artistes, quand ils viennent, ils font des permanences, mais ils peuvent aussi se boire un café, travailler. Ça devient un espace aussi de, de travail, un espace de convivialité. Et donc du coup, 25 euros pour aussi euh, l'adhésion à l'association la, pour toute l'année.
précise que les sélections et les nouveaux, euh, nouveaux groupes qui vont intégrer ces expositions continuent, hein, puisque des expositions nouvelles vont avoir lieu au mois de mars, j'ai vu notamment. Euh, donc là déjà, il y a une sélection qui est en train de, de se mettre en place pour préparer cette nouvelle session. Et puis un atelier de création, Atelier Terre modelage et sculpture qui sera présenté par Alice Bayard. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot avant de détailler le travail de nos invités aujourd'hui ouais. <coughs> Pour l'atelier Terre, ben, tout simplement, voilà, il est présenté par, par Alice pour les adhérents, pour ceux qui sont inscrits dans son cours. Comme j'ai dit précédemment, on a le petit atelier qui se situe en bas de la galerie, avec un four notamment. C'est super important parce que pas toutes les galeries ont un four comme ça mis à disposition. On fournit aussi la terre, mais évidemment, chacun met un petit peu la main à la pâte et, et voilà. Sculpteur céramiste pour les débutants, les confirmés, les ados et les adultes. Exactement. Au niveau de l'acquisition, justement, des œuvres d'artistes, on parle d'œuvres en 2D, en 3D. Certains tableaux sont assez hallucinants quand on se balade devant les vitrines. On voit des 8000 euros par-ci, 9000 euros par-là. Combien ça revient à peu près Une œuvre d'art par un, un des jeunes artistes exposés là, à la fourchette, on va dire, pour donner un ordre d'idée. Alors, c'est sûr que les jeunes artistes, ils n'ont ils vont pas la notoriété pour vendre quelque chose à, à 8000 euros. Et ça serait... Ça serait invraisemblable de vendre à ce, ce prix-là, même s'ils font un travail exceptionnel, c'est avant tout un tremplin pour eux, donc il faut que ce soit accessible pour tous. Et en fait, ça va juste dépendre de, de la quantité de travail qu'ils qu mettent dans, dans leurs travaux. Ça peut aller d'un petit tableau à 60 euros à une œuvre un petit peu plus conséquente qui peut là monter jusqu'à 2000 euros, ou, voire même plus dans certains cas. Parmi des artistes qu'on pourra découvrir à 361, passe d'art contemporain Aix-en-Provence, c'est Emma Eva Minguez qui va nous présenter un petit peu son travail. Donc tu es essentiellement artiste peintre, c'est ça Oui, essentiellement. Mm -hmm. Et euh, du coup, en fait, euh, ben, je prends surtout des galaxies des, des, des nébuleuses de façon plus abstraite, on va dire. Et euh, ce qui m'inspire le plus par rapport à ça, en fait, c'est mes rêves, etc. Et... Euh, et... Des peintures très oniriques alors. Exactement, oui, mais avec toujours cette ambiance nocturne. Et, et euh, pour accentuer aussi euh, ben, cette inspiration, je peins surtout euh, la nuit, euh, un peu dans l'obscurité, et euh, accompagné d'un repas assez particulier, comme de, du poulpe cru, ou manger un burger sur un être humain. Ça t'inspire beaucoup, ça, pour la peinture <rire> Tu te mets en condition en, en mangeant d'une certaine façon et certains aliments Oui, et il faut toujours que... Un état de rêve en quelque sorte, oui, c'est ça. C'est un rituel. Exactement. Alors c'est très coloré, j'ai vu quelques exemples là. Tu as fait plusieurs œuvres sur des surfaces symboliques euh, ou continuités vibratoires. C'est très, oui, spatial. C'est ça. Des nébuleuses très 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 colorées. Hein. C'est pas du tout noir et blanc. Hein. Non. Quelles sont les, les, les matières que tu utilises Tu aimes peindre avec quelle ben, matière C'est de la peinture mixte en fait. Je fais un mélange et. Euh... Il peut y avoir même du, euh, du savon, euh, de la javel, euh, euh, 
Après, il y a de la, de la peinture acrylique, bien sûr, il y a de l'huile, il y a beaucoup de choses des fois, mais euh, ça dépend du tableau. Et pourquoi cet espace, justement, t'inspire euh, plus qu'un autre C'est un, un déclencheur de rêve où tu peux euh, lâcher ton imagination euh, Oui, c'est ça, en fait. C'est euh... Après, enfin... Euh, ça m'arrive souvent de rêver du cosmos et d'un certain néant et du coup euh, c'est très reposant et du coup ça me rapproche un peu de cet état d'être. Donc voilà. Qu'est-ce que tu vas nous proposer du coup lors de ce mois de janvier Combien de toiles euh, Eh bien en fait là j'expose euh, je crois six toiles. Mm -hmm. Donc euh, trois... Euh, 3 de, de 30 sur 30 cm et la plus grande elle fait 80 sur 80 cm aussi euh, il y a une pochette de croquis donc euh, là les croquis c'est beaucoup plus euh, ben, varié parce que c'est plus dans la recherche donc euh, voilà Est-ce que tu as des thèmes de prédilection qui te viennent à l'esprit pendant que tu peins dans ces conditions là euh, Et bien les thèmes c'est souvent ben, le cosmos en fait c'est surtout ça et aussi pourquoi Et de temps en temps, euh, un petit côté binaire, j'aime bien le 1 et le 0. Mmh. Donc euh, voilà. Le numérique associé à, oui. à l'espace. Comment on peut retrouver ton travail et suivre euh, tes prochaines expositions Tu utilises beaucoup le, le net, je suppose, des réseaux sociaux euh, non, non, pas du tout. En fait, euh, j'ai vite les réseaux sociaux, mais j'ai un site internet. Mmh. Ben, et bien, maevamingas.com. Et... Euh, et voilà, et du coup, dans tout ce site, ben dans le site, il y a, ben, il, ça dit les prochaines expos, et, euh, et voilà. Et, mais certains, et une partie de mon travail, il faut que je mette à jour, parce qu'il faut faire les photos, et voilà. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement autre que ton travail en artiste solo D'autres professionnels que cet espace d'art pour t'accompagner et faire évoluer ou partager ton, ton travail euh, oui, enfin, surtout mon entourage proche qui m'aide pour le déplacement, euh... enfin, surtout pour le déplacement, qui, mmh. qui m'aide énormément. Du coup, je remercie toutes ces personnes. Euh... Voilà, oui, oui, merci beaucoup. Et tu es passé par quel type d'école euh... ben Là, je suis en master 2 d'art plastique avec son Provence. Ben, avec, euh... Je fais des études avec Alexia. Et dans la même classe. Donc voilà. Et sinon, euh, oui, après, euh, j'aime bien être pluridisciplinaire. Et du coup, j'ai fait de la psycho, de la parapsychologie aussi, de la naturopathie. Et, et, euh, et d'ailleurs, ça, un petit petit. Donc voilà. Excellent. Bonne route. Ouais, merci. Kevin Lefebvre, salut Salut Donc Toi aussi tu fais partie des exposants pour ce mois de janvier, hein, l'espace 361 degrés, donc avec beaucoup de dessins et de peintures aussi, raconte-nous un peu ton parcours et ce que tu développes. Euh, ouais c'est ça, euh, bah, voilà mon parcours, j'ai commencé à, à l'atelier de Conti, qui est une école près d'Aix-en-Provence, et à... je me suis pas trop, au début j'étais pas trop... Euh pas trop axé sur, euh, sur la peinture et tout, j'étais beaucoup plus axé euh, sur l'univers créatif, euh, un peu tout ce qui entourait cet univers, et je trouvais pas trop ma place. Et c'est au fur et à mesure, euh, on va dire que pour me sortir euh, de, certaines, euh, de certaines peurs, de certaines psychoses, je pense que c'est venu tout naturellement, j'ai commencé à, à peindre en fait, et, euh, et j'ai commencé à poser des couleurs, à poser des, euh, de la musique avec spontanéité sur les toiles, et j'ai vraiment commencé à me découvrir en fait grâce à la peinture et euh, ce que j'aimais bien c'était vraiment euh, les moments d'extase que la peinture pouvait produire et donc, euh, donc voilà je pense que ça m'a amené à peindre de plus en plus et à, à vraiment, vraiment exprimer tout mon, tout mon univers intérieur 
Donc, euh, donc Dans voilà. quel état tu te trouves quand tu es en train de, de peindre De peindre, euh, ça dépend, c'est des états qui varient euh, pas mal. Euh, à chaque fois, c'est des surprises. C'est euh, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup, énormément de spontanéité. Et du coup, ça peut être, par exemple, l'étoile que je propose là... Euh, à la galerie à euh, l'espace contemporain 361 euh, c'est des, des peintures euh, sur le jazz sur l'univers de jazz sur l'univers de Rio Fukui c'est un jazzman euh, chinois je crois et, euh, et c'était voilà, parti j'étais dans mon appart et j'ai commencé à écouter ce son et ça commençait à me mettre dans une sorte de trance j'écoutais, j'entendais les, les, les musiques se transformer en, en couleurs et en fait j'ai vraiment voulu, euh, voulu poser cette, euh, cette spontanéité euh, sur, les, sur les toiles en fait et donc euh, je, me suis, je me suis laissé aller et, et... voilà alors autant de, de la peinture euh, abstraite, alors il y a beaucoup de couleurs autant des, ouais. des corps de femmes euh, assez voluptueuses mmh. assez rondes que des décors euh, c'est assez varié mais très très ouais. en couleur ouais c'est ça, ouais, ça. c'est vraiment la couleur en fait qui me qui 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 plaît euh... Je crois que, sans, sans le savoir, j'ai toujours été un peu attiré euh, vers la couleur. Je me rappelle qu'il y avait un film qui m'avait marqué, euh, de, ça s'appelait Hunter the Void, de Gaspar Noé. Et il y a un truc que j'avais kiffé à l'intérieur, c'était vraiment l'univers où en fait, on voit tous les néons et tout dans Tokyo. Et, et euh, j'avais été vraiment scotché, comme les sabres laser dans, dans Star Wars. Quoi. Mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, quand j'ai commencé à peindre, je fais des expériences où d'un coup, j'avais vraiment... les, les euh, euh, la sensation que les couleurs vraiment ramenaient, amenaient la goutte de lumière dans les couleurs en fait et, euh, et ça ça me faisait euh, ça me faisait vraiment voyager en fait et donc ce que j'aime bien faire c'est vraiment retranscrire euh, toutes ces couleurs lumineuses cet univers ou vraiment donner de la faire ressortir de la lumière des couleurs sur la toile en fait pour créer des, des portes euh, un peu euh, un peu imaginaires sur un autre monde quoi on retrouve ton travail sur Instagram, j'ai vu notamment. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, on peut le retrouver sur. Euh, bah, ça s'appelle euh, 1, le chiffre, euh, Kevin, tiré du bas, le fèvre. Voilà, vous pouvez retrouver tout mon travail. On continue avec les artistes exposés à l'espace 361 degrés d'Aix-en-Provence, espace d'art contemporain avec euh, Yen Ibex. Salut Avec donc euh, différentes façons de travailler. Toi apparemment c'est plutôt le dessin et l'architecture. En fait euh, je fais mes études d'architecture mm -hmm. et euh, donc je suis architecte mais en parallèle j'ai toujours dessiné et euh, ça m'a toujours aidé à... Euh, à la fois le, le dessin d'architecture qui est très rationnel et, et euh, ma pratique artistique qui est euh, beaucoup plus libre et euh, qui laisse place à l'imagination. Donc euh, en fait, je me nourris à la fois de, de l'un et de l'autre pour, euh, 
pour avancer, pour... Euh... La technicité du dessin, du coup, euh, avec ton imagination, euh, voilà, pour créer ça. quelque chose de beaucoup plus artistique, euh, j'allais dire simple bâtiment, mais il y a souvent des bâtiments qui sont très originaux. Hein. Donc oui, exactement. Bon, après, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des lignes plus droites et ortho des, des angles orthogonaux, euh, mais euh, dans mon dessin, je suis très loin de là, et je, je laisse beaucoup plus de place à la fluidité du geste et, et à, à des courbes, euh, de, de ce genre de choses qu'on qu voit moins en architecture, mais donc ça permet de, de faire le lien entre, entre la ligne et, et la courbe. Ouais. Et tu as le temps de développer tout ça artistiquement en parallèle à un travail d'architecte classique Comment tu t'organises euh, en effet, c'est pas, pas toujours évident parce que euh, quand, quand je bosse en agence, euh, ça prend beaucoup de, de temps et d'énergie. Donc euh, après, de temps en temps, j'arrive à, à un moment de peut-être de, de saturation où euh, le, le dessin imaginaire euh, prend, prend le, le dessus. dessus. Ouais, mmh. Exactement. Et alors, euh, c'est le moment où je lâche euh, tout ce que j'ai pu euh, garder et euh, c'est le moment aussi où c'est le plus riche en fait pour dessiner. Quoi. Qu'est-ce que tu vas nous présenter alors pour ce mois de janvier J'ai euh, exposé neuf dessins que, que j'ai fait au cours de, de l'année la, précédente. Euh, en fait, j'avais vu, euh, j'étais passé euh, à cette galerie l'année dernière, j'avais vu qu'il y avait des, des jeunes talents qui exposaient. Et donc ça m'a incité à, à produire euh, pour euh, l'année d'après, donc euh, en 2019. Et tu t'inspires de quoi essentiellement de ce que je dessine. En fait, euh, ma pratique, elle, elle se fait euh, au fur et à mesure, je, je fais émerger des, des formes sur le papier et euh, à travers ce que je vois, j'essaie je, de le représenter. Donc euh, on peut voir des, des visages, des corps, des, toutes sortes euh, d'éléments vivants et qui euh, se révèlent les uns les autres et s'entremêlent. En fait, il y a plusieurs lectures possibles. C'est ça qui, qui m'intéresse. Tu as d'autres euh, sources d'inspiration de la part d'artistes qui sont comme toi, euh, architectes et plasticiens euh, en parallèle ou... euh, Non, comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit, mais c'est vrai que je retrouve de plus en plus des, des artistes euh, contemporains qui, qui, qui ont une manière de travailler qui, qui est assez euh, proche. Je me rappelle d'un voyage euh, il y a quelques temps à Barcelone où j'ai été à chaque fois scotier par les différence de structure des bâtiments très artistiques mais alors complètement alors original c'est vrai que l'art nouveau par exemple m'inspire beaucoup parce que aussi j'ai fait mes études à Bruxelles mm -hmm. et euh, on, on retrouve beaucoup de bâtiments art nouveau à Bruxelles aussi à Barcelone comme l'architecte Gaudi et donc euh, oui ça c'est vraiment pas l'architecture que je pratique mais une architecture qui m'inspire oui. Pour retrouver ton travail, comment fait-on Sur le net aussi Alors vous pouvez retrouver euh, mon travail sur ma page Instagram, Yanni Bex, tout attaché. y a n i b -E x Et sinon, jusqu'au 27. Venez voir nos œuvres. Pages. Oui, bonjour. Oh, bonjour. Alors, une artiste, là aussi, exposée à l'espace 361 degrés pour ce mois de janvier, mm -hmm. avec euh, donc plutôt de la peinture et du dessin. Alors, on parlait beaucoup de couleurs. Toi, c'est un peu le noir et blanc qui te, qui te plaît. Hein oui, voilà, c'est ça. Ben, surtout en dessin. En fait, en dessin, euh, j'ai commencé en noir et blanc parce que j'ai commencé... Euh, J'habitais en Indonésie, j'avais qu'un stylo avec moi, donc euh, c'était facile. Et en même temps, de là est né quelque chose... Euh, de vraiment beau au final de cette restriction. J'essaie toujours d'avoir un, un bel équilibre entre le noir et le blanc et que, que ça, ça crée vraiment euh, l'œuvre comme ça. C'est pas venu de la photographie hein, de... non, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> le noir et le blanc, des oppositions, de la symétrie aussi. Du oui, coup. oui, oui. Est-ce que tu as des, des artistes de prédilection qui t'ont inspiré Ben non, à part euh, la nature, c'était vraiment mon univers intérieur. J'ai commencé, euh, ça a été vraiment beaucoup plus de ma première série, c'était très axé de développement personnel, donc c'était vraiment ce que je ressentais sur le moment. 
comme les moments où euh, j'ai enfin compris ce que c'était le, le lâcher prise ou alors l'équilibre entre toutes choses où là j'ai dessiné quelque chose en... le yin et le yang voilà le yin et le yang donc c'est euh, une plage avec un côté qui est très très blanc et un volcan où le soleil se lève et l'autre euh, qui est no le côté noir avec un autre volcan où la lune euh, se lève aussi et c'était un paysage qu'il qu y avait en Indonésie où j'habitais et, et voilà mmh. où je me retrouvais où j'ai trouvé mon équilibre vraiment les paysages, ah. la sensualité, voire la sexualité aussi à travers ces œuvres Il paraît euh, <rire> qu'il y a tout le monde voit effectivement euh, sur un de mes dessins où il y a, euh, il y a deux personnages qui, qui s'embrassent, enfin qui se font un câlin au milieu et euh, où deux chemins se séparent. Alors ça, certaines personnes voient un, effectivement un utérus et ça peut être ça en fait, c'est vraiment ce, ce dessin-là, c'est comme couper le cordon ombilical en fait. Mmh. Deux personnes qui s'aiment très fort mais sont obligées de prendre leur chemin euh, euh, chacun de leur côté, et pour ça, ils doivent quand même se détacher euh, un minimum. Il ne faut pas rester fusionnel pour pouvoir euh, garder sa liberté propre, en fait. Voilà. Com combien d'œuvres tu nous présentes pour ce mois de janvier Alors, ben, en noir et blanc, euh, dans, par contre, c'est une nouvelle série, il euh, y en a trois. Il mm -hmm. y a aussi les cartes de cette ancienne série de, qui est plus axée dé développement personnel. Il euh, y a cette carte euh, que j'appelle les cartes de la quête de soi qui était en fait mon travail finalement de recherche identitaire, ma, ma propre recherche à moi que j'ai retranscrit en dessin. Après avoir pris certains cours euh, particuliers Pas du pas tout, du non. Tout. Je suis autodidacte mm -hmm. complètement. Depuis, ben, je dessine et je peins depuis petite. Donc euh, voilà. Et après, il ben, y a ma, ma masterpiece, comme j'appelle ça. C'est vraiment un, un énorme tableau euh, qui prend sa place, euh, qui fait 2,10 m sur 1,57 m. Et là, qui par contre est en couleur... Parce que j'ai besoin en fait de, de cet équilibre, parce que dessiner en noir et blanc, bah, forcément tout, tout le temps, tout le temps, ça ne me ferait pas euh, vibrer tout le temps. Donc euh, comme j'ai dit, il faut toujours trouver son équilibre et moi je le trouve en faisant après en couleur de l'abstrait sur des grandes dimensions et euh, je peins avec mes mains. Et c'est quelque chose par contre là, de ce niveau-là, qui est très énergétique et qu'on ne peut pas forcément analyser euh, euh, comme ça, contrairement à, à mes dessins qui sont figuratifs en noir et blanc. Là, la peinture est très abstraite et... Euh, qui me permet de me défouler. Et voilà, toujours à partir d'une vision euh, 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 bah, énergétique. Voilà, c'est pour les gens qui sont capables de voir un petit peu l'énergie. Pour moi, c'est ce que je, je, je vois. <rire> Avec un travail qu'on peut retrouver au mois de janvier à 361 degrés. Sinon, sur Internet, tu avais une page... Euh... Euh, oui, bah alors du coup, j'ai essayé de tout résumer sur chloépages.fr. Comme ça, il y, y a tout. Il y, y a le book, il y a une boutique en mm -hmm. ligne et, et mes réseaux sociaux. Parfait. Merci, merci beaucoup. <rire> Et on continue avec euh, Louis Aubert. Oui, bonsoir à tous. Avec euh, donc essentiellement de la peinture. Donc raconte-nous un peu euh, ta, ouais, ton ça. parcours, ta formation, autodidacte, école. Qu'est-ce que tu nous proposes pour euh, ce mois ouais, de janvier C'est plutôt autodidacte. Euh, en fait, j'ai commencé à peindre par, euh, par soif de liberté. J'ai vraiment... Euh... J'étais assez, j'ai commencé la peinture en fait euh, dans mon année de terminale et j'étais assez frustré de devoir euh, satisfaire un peu le, les, les codes de la société, c'est-à-dire avoir mon bac. Euh, voilà, J'avais beaucoup de pression par rapport à ça et du coup j'ai essayé de m'évader quelque part. J'avais vraiment envie de, de m'exprimer, d'être libre, d'exprimer de, ce que je voulais. Et euh, en fait mon projet c'était de partir voyager un an après mon bac, mais en attendant d'avoir mon bac j'ai dû trouver un moyen de me de me voilà de, de me de m'exprimer de, de voyager intérieurement en fait et euh, bon bah voilà quand j'ai eu mon bac je suis parti euh, je suis parti voyager un an et, euh, et c'est un voyage qui m'a vraiment changé la vie j'ai retrouvé euh, quel pays retrouvé... as-tu choisi alors j'ai fait pas mal de pays je suis parti euh, d'abord au Vietnam et en fait moi mon rêve c'était de de marcher de voyager en stop donc je me suis dirigé ensuite vers des des, euh, vers la Nouvelle-Zélande, ensuite je suis allé travailler en Australie, j'ai été euh, cuisinier sur un, un voilier en, aux états unis et ensuite j'ai fait le, le Canada en, en autostop de, de l'Est à l'Ouest. Et euh, voilà, j'avais tellement, tellement soif de, de, de partir que je me suis... Euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon sac et, euh, et je suis parti, euh, ça a été euh, beaucoup de méditation et... Euh, 
Et, euh, et voilà, quoi, ça a été ben, très très intense et surtout ça m'a permis de... Ben, je me suis retrouvé euh, de, euh, 15 ans, après 15 ans à l'école, euh, à sortir de ma boîte, euh, sortir de ma cage comme un, comme un petit oiseau et à m'envoler euh, là où je voulais avec toute la liberté que, que je voulais. Et... Et du coup, est-ce que ça se ressent sur tes créations, euh, le voyage, les voiliers, euh, les différents pays, la bonne bouffe, puisque tu parlais de cuisine aussi, est-ce que tout ça, ça, ça influence ouais. ton œuvre ou, ou pas vraiment Je ne sais pas vraiment si ça influence mon œuvre, parce que ce que je, ce que je peins, ce que je dessine en ce moment, c'est des, des choses que j'avais déjà commencé à faire avant de partir en voyage. Et, euh, et non, enfin, en fait, j'ai trouvé des thèmes à mes tableaux. J'ai posé des, des, des mots, des phrases sur, sur mes tableaux euh, avec des choses que j'avais vécues pendant mon voyage. J'ai enfin, eu des convictions et mes tableaux, je ne les ai pas faits en pensant que ça voulait dire quelque chose. C'est une fois que j'avais fait mes tableaux, j'ai essayé de donner une signification à mon tableau. Donc, il euh, y en a qui parlent de, ouais, de, de, de rêve, de, de liberté, enfin... Surtout, en fait, je... je... C'est un état d'esprit qui est posé sur la toile. Voilà, c'est ça. Avec ça. Je réfléchis des pas phrases. trop. Ouais, je réfléchis mmh. pas trop. Je... La je couleur, dessine. le noir et blanc. Voilà, la couleur, parce que, bah, pff, parce que le monde est fait de couleurs. Le monde est que de couleurs. Il n'y a, de... a pas de noir et blanc. Quoi. Le noir et blanc, ça a été créé par l'homme. Donc, euh, vraiment, la couleur, ça... la nature, le, le... le bleu de l'océan, le... 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 le vert des, des forêts tropicales. Enfin, voilà, tout ce qui... <rire> Tout ce que j'ai vu et qui m'a inspiré et, euh, et voilà ça a été euh, super une super expérience et, et puis je suis vraiment heureux d'avoir trouvé un espace où je pouvais être aussi libre en fait parce que en rentrant je me suis inscrit à la fac et je me suis retrouvé euh, assis sur les bancs de la, sur les bancs de, de, de l'école et euh, je me suis dit non c'est pas ça que je veux faire moi je veux être libre à 100% et j'ai envie d'être autodidacte et je veux créer ce que j'ai envie de, de, de créer j'ai envie d'être qui je veux être et je et voilà, et puis là, c'est aussi euh, à la galerie euh, Espace 361, c'est aussi une super belle aventure parce qu'on rencontre plein, plein d'artistes. Euh, voilà, on est tous jeunes, euh, on, on s'inspire mmh. tous les uns les autres. Euh, oui, c'est trop euh, top. Voilà, oui, j'ai oui. découvert vraiment des, des styles. Vous avez le temps je... chacun d'aller voir un petit peu ce que, ce que fait l'autre. Hein. Bah on bah parle oui, ensemble. Même on travaille ensemble, des ouais. fois, on se motive les uns les autres, on fait de la musique ensemble, même on des chante fois. Ensemble, on chante ensemble, on ensemble. fait du tam-tam, on fait... Ouais. Euh, c'est trop trop bien voilà, et d'ailleurs un petit appel si jamais quelqu'un euh, aurait parce que au final on rechercherait ça serait ça serait vraiment top pour nous pour nous qui ça va bientôt se terminer cette aventure donc on n'aura plus d'espace commun mais en fait on rechercherait un espace pour pouvoir créer euh, et, et voilà créer nos œuvres parce qu'on n'a pas forcément tous la place chez nous des fois on habite dans des tout petits endroits et pour, pour nous qui faisons des fois de la peinture sur des grands formats, etc., on aimerait vraiment avoir un lieu. Euh, un grand hangar. Oui, <coughs> par exemple, euh, pour, pour pouvoir s'exprimer, se retrouver, et continuer à faire ce qu'on fait là à la galerie. Ouais. Euh, mmh. Continuer notre aventure et. Et, et ouais. s'encourager les uns les autres, être là pour. Euh, je sais pas, tous ensemble, quoi. Sentir moins seul ouais, <rire> à le... sa maison. <rire> le message est passé. Merci hein. beaucoup. Il y a des pistes, et vous pouvez toujours rejoindre sur Facebook, sur leur site internet notamment. Oui. Euh, pour euh, retrouver donc, euh, ton travail, Louis, sur le net aussi Ouais, bah, un... du coup, j'ai créé un site internet, ça s'appelle louisaubertpainting.com et euh, sur Instagram, euh, louisaubertpainting euh, aussi. Donc, euh... donc voilà, vous êtes libre de de me suivre et de suivre euh, toute euh, enfin, la galerie quoi le, euh, <rire> le, bonne route à toi communauté. aussi et puis oui. donc on bah, merci. va avoir ton travail donc le mois de janvier oui. 361 degrés voilà Alexia, un dernier petit mot aux auditeurs pour euh, nous rappeler à quel endroit se trouve la galerie Aix-en-Provence vos horaires d'ouverture pour aller découvrir tout ça oui, bien sûr. Alors, on est aux deux rues de l'Annonciade, donc euh, à côté de la Verrie. Et on est ouvert du, de 10h à, 17h, de 10h à 19h. Pardon. Et euh, le week-end, c'est de 10h à 20h. Et euh, samedi, on fait une petite jam, c'est-à-dire qu'on fait un petit, un petit mélange. Tous les artistes vont venir, vont, faire, vont produire ensemble. Il y aura de la musique. C'est pas mal que les gens passent. Excellent. Merci à tous les six. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci